हेलो एवरीवन दिस इज अनंत वालिया वेलकम टू माय YouTube चैनल तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं देखो क्लास 12th वाले बच्चों को मैंने केमिस्ट्री का सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दिया था अब बारी है क्लास 11th वाले बच्चों की क्योंकि उनके भी तो भैया एग्जाम है चाहे बोर्ड के ना हो स्कूल में तो एग्जाम्स देने ही है तो उन्हीं सब बच्चों के लिए जो क्लास 11th में है मैं उनके लिए लाया हूं एक सैंपल पेपर मैं आपको दो एक और सैंपल पेपर प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको इसलिए सैंपल पेपर जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके मान लो कि आप जो भी आपके मार्च में आई थिंक मार्च या फेब में आपके एग्जाम्स होंगे क्लास 11th के तो आप पहले से इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लो और केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करो मैं विश करता हूं कि केमिस्ट्री में सब बच्चे बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे क्योंकि लगभग लगभग सारी केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पे अनिल ग्वालिया के चैनल पे चलो तो मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको क्या करना है पूरा सैंपल पेपर आपके स्कूल के पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि आपके स्कूल ने कुछ कुछ क्वेश्चंस का वेटेज अलग रखा हो कुछ का अलग रखा हो तो वो सबका थोड़ा अलग अलग हो सकता है बट बाकी ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह वो सब आपको सेम मिलेंगे चलो तो स्टार्ट करते हैं देखो अनिल वालिया क्लासेस पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री सैंपल पेपर 1 केमिस्ट्री सैंपल पेपर 2 भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया अब देखो सैंपल पेपर क्या बन क्या है देखो 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो 11th में उनको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कुछ सेक 2 मार्क्स के आएंगे कुछ 3 मार्क्स के एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे उसको आपको आंसर करना होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया होता है उसके बेसिस पे आपको उसको आंसर करना होता है बहुत आसान सा होता है उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अलग से टेंशन ना करो ठीक है और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के चलो तो अपन डिस्कस करते हैं देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मार्क में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सैंपल पेपर में जो मैंने कंसीडर किया है व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी हाउ डू यू एक्सप्रेस इट ठीक है हाउ डू यू एक्सप्रेस इट इट आएगा सॉरी इट कर देते हैं इट कर देते हैं ठीक है तो फाइन इट कर दिया अपन ने यहां पे तो मोलैरिटी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिए YouTube पे आपको कुछ नहीं करना या तो मेरी सारी वीडियोस की लिस्ट में मिल जाएगी आपको मोलैरिटी की वीडियो या फिर आपको YouTube पे टाइप करना है मोलैरिटी बाय अनिरुद्ध वालिया सर आपको सब चीजें मिल जाएंगी नहीं पता तो वैसे बता देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है मोलैरिटी एक्सप्रेस कैसे करते हैं कैपिटल एम से लिखते हैं v बाय एम v बाय एम आपको लिख देना है यूनिट होती है मोलर ठीक है यूनिट होती है मोलर आपने बस इतना लिखना है और आपको एक मार्क मिल जाएगा अगला क्वेश्चन है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थर्ड क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर की तो मैंने ट्रिक भी बता रखी है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आ सकता है स्टेट लीच एट क्लियर प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है अगला है रेडॉक्स रिएक्शन से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वन मार्क में एक्सप्लेन द टर्म डिसप्रोपोर्शनेशन विद एन एग्जांपल अगला क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर से हाउ मेनी स्फेरिकल नॉट्स डू यू एक्सपेक्ट इन 4s ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल्स में आप कितने ये स्फेरिकल नॉट्स एक्सपेक्ट करते हो एक्सप्लेन व्हाई साइक्लो पेंटाडाइनिल अनाइन इज एरोमेटिक एरोमेटिक की मैंने ट्रिब्यू डाल रखी है YouTube पे अगेन अवेलेबल है आप वहां से भी देख सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर बताना है 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद से पहले प्रैक्टिस करने हैं मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा क्योंकि मैं देखो साल भर से आप लोगों को इतना पढ़ा रहा हूं अब सॉल्यूशन भी दे दूंगा तो आप क्या करोगे भाई खुद से कुछ भी तो मेहनत करो जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी तो आपको करना क्या है मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिस बच्चे को चाहिए ऐसा लगता है कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दो मैं आप इस सॉल्व करने का मन नहीं है बाद में सॉल्व करना चाहता हूं तो उस बच्चे के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वो बाद में भी सॉल्व कर लेना आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना सबके पास मेरे कांटेक्ट नंबर तो है ही और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है 2 मार्क्स में क्या बनता है मेटामेरिज्म क्या होता है ब्यूटेन कैसे शो करता है मेटामेरिज्म ये सब बताना है इनवर्स ऑफ केसी क्या होता है एक्सप्रेशन लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम भी पूरा पढ़ा रखा है देखो सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने लगभग जो इसमें कवर किया सब पढ़ा रखा है kp kcrt डेल्टा ng ट्रिक भी बताई थी kp kcrt बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे इसलिए एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल कांसेप्ट में पढ़ा रखा है मैंने सारी वीडियोस लगभग आपको मिल जाएंगी ठीक है अगला क्या है थर्मोडायनेमिक्स से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है वो आप देख लेना थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पूरा पढ़ा रखा है आयनिक इक्वेशन लिखनी है अपन को पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड द सल्फेट आयन एनसीईआरटी में आपको रिएक्शन भी मिल जाएगी कोई बड़ी
और ईच केस गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुकेट एसिड एंड बेस कॉन्जुकेट एसिड और कॉन्जुकेट बेस बना के दिखाना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आप इसको अच्छे से करना और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इलेवंथ वाले बच्चों के लिए थोड़ी नई चीज है ट्वेल्थ वाले बच्चे इसको पहले ही पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं देखो इसमें प्रॉब्लम आती है कहीं पे तो मेरे को मैसेज कर दे मैं वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवा दूंगा दोनों सैम्पल पर अपलोड करने के बाद ठीक है मीन मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको कहीं ना कहीं बुक में वगैरह में आंसर मिल ही जाएगा वरना मोस्टली एनसीआर में सब आंसर मिल जाएंगे अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट बताओ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पूरा पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है जिस बच्चे को नहीं देखा मेरा वीडियो जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब Inductive effect video by Anirudh Walia sir. You will get the video. ठीक है Resonating structure for phenol using the curved arrow notation. देखो phenol क्या होता है बेंजिन के ऊपर OH एच लगा दी तो फिनोल बन जाता है अगला क्या है अगला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है उसके बाद अगेन एक छोटा सा रिलेशन ऑफ इंटरनल वर्क टू प्रेशर डिराइव इट थोड़ी सी डेरिवेशन आ गई एक या डेढ़ नंबर की होगी दो नंबर मैक्सिमम होगा इससे ऊपर नहीं होगा एंड्रियस आइसोथर्म फोर सीओ टू गैस लिखना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है जेड पी बाई आर टी एक्सप्लेन थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ठीक है आपको एक क्वेश्चन भी पता ही होगा वाई विल मेटा नाइट्रोबेंजिन एंड टोलिन विच विल अंडर गो नाइट्रेशन मोर इजली तो ये पूछा है कि ये थोड़ा सा वाई आई थिंक मेटा नाइट्रोबेंजिन एंड टोलिन विच विल अंडर गो नाइट्रेशन मोर ठीक है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर करना कि मेटा नाइट्रोबेंजिन या टोलिन में से विच विल अंडर गो नाइट्रेशन मोर इजली एंड वाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें एक्सप्लेन करना है एनो टू ग्रुप प्रेजेंट डीएक्टिवेट एक्टिवेट ये सब पढ़ा रखा है मैंने डाइपोल मूवमेंट आपको यहाँ बताना है किसका होता है और क्या होता है ये अरेंज करना है ठीक है सबसे पहले तो लिखना है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है एक नंबर में लिख देना आप और फिर उसके बाद आपको बताना है अगला क्वेश्चन क्या है अगला भी थर्मोनाइमिक्स एक न्यूमेरिकल है छोटा सा अब देखो तीन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडल क्राफ्ट वुड्स और कॉल रिएक्शन तीनों आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए ठीक है मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने इतना सब कुछ भी कर लिया ना तो आपके बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप अपना केमिस्ट्री एग्जाम में दो एक और सैम्पल पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना उसके बाद आपका पूरा लगभग केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा इससे बाहर रेयरली कोई कुछ पूछे स्टेट मार्कोनिक ऑफ रूल इंपॉर्टेंट है किसी भी कोई भी बोर्ड में आप यूपी बोर्ड में बिहार बोर्ड में हरियाणा बोर्ड में एमपी बोर्ड में सीबीएससी आईसीएससी कहीं पर भी मार्कोनिक ऑफ रूल पक्का पूछेगा पक्का पूछेगा ठीक है इक्लिब्रियम का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा इक्लिब्रियम पढ़ाते हुए भी मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था ये वाले चार जो पॉइंट है ठीक है जो प्रॉपर्टी होती है कि दो रिएक्शन को एड कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस करते हैं तो डिवाइड हो जाता है तो ये सब चार प्रॉपर्टी पांच प्रॉपर्टी आप वी, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे आप देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है ऑटो मोलिक्यूल की ठीक है और अगला जो कजाल ढाल मेथड से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है ये आप देख लेना एक बार सॉल्व करके डाउट कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं ठीक है तो ये पूरा पूरा पेपर है और आप करिए और पी में आपको अवेलेबल करवाई दूंगा चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ब्राइट फ्यूचर